Usahau kusubscribe, kukoment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbali mbali kutoka Dutton for Media. Hii ni Sukoi Park FA T50. <tipos> Na hii ni McDonnell Douglas 15. Hai ni majina ya vitu vinavyo tishia sana ulimwengu. Katika dhana za kawaida, unaweza ukahisi ni majina ya kubuniwa na kutungwa. Hizi ni heshima kubwa za mataifa makubwa hapa tukizungumzia Korea, tukizungumzia Urusi, tukizungumzia Marekani, lakini pia tukizungumzia China. Leo tuta tazama kifaa cha mangamizi kinachogubwa sana paka kufikia wakalfu mbili na ishirina moja. Na hizo nzo kutajia hapo, hizo ni ndege za kivita. Wengi wanazifahamu kama jet fighter. Zilizo tengenezo katika teknolojia juu duniani. Ambazo mpaka hii leo zinazungumzwa kama threats au tishio kubwa kwa mataifa yote lakini kati ya ndege zote ipi ni ndege bora ipi ni ndege kubwa ambayo imeshindikana katika uwanja wa vita ina ubora gani na sifa zake ni zipi hii ni maelezo nami naitwa Dupa Mdupange behind the camera anapatikana eh, witness lakini pia yuko na Paul Baisa bila kusahau kwenye light and sound anapatikana Mr. Kabigi pamoja na vibrudisho laini kabisa ambao vinavyotumia hapa Ulimwengu una historia kubwa katika uanda wa vita lakini pia katika sehemu za kimapambano na kihistoria Tunakumbuka vitu vingi sana tukizungumzia teknolojia ukuaji wa teknolojia tishio la vifaa vya kimaangamizi katika jeshi la Marekani Korea Urusi China Ujerumani na mataifa yote ambayo yana nguvu kubwa hapa tunazungumzia sehemu ambazo watu walipandikiza vinu vya uranium vinu vya nyuklia katika kuunda silaha za maangamizi historia ya uangamizaji na ugunduzi wa kimabadiliko katika sekta ya mapambano au battlefield katika uwanja wa vita tunazungumzia kuanzia vita kuu ya kwanza dunia tukaja vita kuu ya pili ya dunia lakini dhana nzima ya Cold War vita baridi tukazungumzia bloku zenye nguvu tukiangalia mataifa eh, ya Soviet eh, umoja wa Soviet Soviet Union lakini pia humo humo tukimtazama Mrusi kama tishio Lakini pia Marekani anabaki kusimama kama moja kati ya watu pia walikuwa wakitengeneza uundaji na vitu vya kimaangamizi katika misingi mikubwa zaidi. Sasa leo kama ulivyokusha kukwambia leo tunatazama kifaa cha hatari zaidi. Hii ni ndege ya hatari zaidi katika uwanja wa vita ambayo yenyewe ni tishio mpaka hii leo. Ndege hii ina historia kubwa katika serikali ya Marekani lakini dunia kwa ujumla. Ndege hii imeingia kwenye vitabu vya kumbukumbu kwa kuacha historia mpaka ambazo mpaka hivi sasa hazijavunjwa. Ndege hii inafahamika kama Lockheed Martin F22 Raptor. Hii ni ndege hatari sana. Katika kwa mujibu wa wataalamu wa mambo ya kivita na watu wenye uzoefu katika mambo ya kivita wanasema hakuna ndege bora kuliko nyingine katika uwanja wa vita mpaka hii leo. Lakini ipo ndege yenye ubora zaidi kuliko ndege zote katika historia ya vita na katika historia ya teknolojia na ukizungumza kwa mwaka huu 2021 watu wengi au vyanzo vingi vya habari za kijeshi wanaitaja ndege ya F22 Raptor Lockheed Martin Hii ni ni ugunduzi wa tano ni awamu ya tano ya ugunduzi wa hali ya juu sana kiteknolojia na Huu ni ugunduzi ulioingia kwenye historia kubwa katika nchi ya Marekani na kuipa Marekani heshima kubwa katika uundaji wa vifaa vya kimaangamizi. Kwa hiyo wenyewe wanaendelea kuamini kwamba katika vizazi vyote vya ugunduzi 
eh, waki, waki, waki sayansi, lakini pia katika mambo ya kivita eh, ugunduzi huu wa tano eh, tangu kuanza kwa zile phases au stages za ugunduzi wa vifaa mbalimbali Lockheed Martin F22 Raptor ndo ndege bora ya kimaangamizi katika uwanja wa vita paka hii sasa ndege hii ilitengenezwa mwaka 1988 ma engineer walikaa chini wa kimarekani wakasema ah tunafanyaje lakini kumbuka kabla E, tukizungumzia vita kuu ya kwanza na pili ya dunia Marekani alikuwa akisumbua sana na ndege yake ilikuwa kifahamika kama McDonnell e, Douglas 15 hii ilikuwa ndege yenye nguvu ilikuwa ndege yenye nguvu sana katika uwanja wa mapambano kwa hiyo e, mrusi yeye akaona Marekani bwana anantishia maisha sana mrusi akaja na ndege yake ilikuwa inaitwa Sukhoi hizi ni zina series hii ni kutoka kwenye Sukhoi bureau waundaji wa ndege hizi wanafahamika kama suko ibiro na hizi ni, ni kwa watu wa vita wanafahamu zinaitwa flanker ni ndege zenye uwezo mkubwa sana kwa hiyo mrusi sasa kwa ajili ya kuogopa tishio au Marekani kuwa threat wakakaa chini ma engineer wa, wa, wa Russia wakaunda ndege la ufahamika kama Sukhoi eh, kuna kuna Sukhoi 29 Sukhoi 31 na zingine nyingi wao wakaunda hii Sukhoi kwa ajili ya kwenda kui kwa defeat ndege ya Marekani ilikuwa kiogopa kwa wakati huo ilikuwa anafahamika kama Douglas 15 McDonnell sasa kutokana na mahitaji ya teknolojia na ulimwengu ndege ya Lockheed Martin F22 Raptor inatajwa kuwa ndege yenye teknolojia kubwa zaidi hii ikijumlisha kwenye speed hii ikijumlisha kwenye kitu kinachoitwa maneuverability nitakwambia hii ikijumlisha kwenye kitu kinaitwa signals detection na wengine wakasema electronic warfare yani ndege hii imekamilika katika namna ya kudetect maadui ndege hii imekamilika kwenye mfumo wa kukimbia ndege hii imekamilika kwenye uwezo wa kubeba vifaa vya mangamizi na katika upigaji kwenye e, katika uwanja wa vita na ndege hii pia imepewa heshima ni kwamba ni ndege bora yenye uwezo kufanya air combat yani yale mapambano ya angani lakini pia e, na ground battle hii ndege inaweza kupigana vita vya chini na vita vya juu katika uwezo wa ajabu hii ni Lockheed Martin F22 Raptor ndege hii ilitengenezwa na kampuni maarufu sana katika uundaji wa ndege ikifahamika kama Lockheed Martin Corporation ambao wanapatikana katika e, plant 4 pale e, Fort Worth Texas ndio makao makuu inapopatikana ni kampuni iliyojitosheleza katika teknolojia za uundaji wa vifaa eh, vya anga hususan vinavyokwenda nje ya dunia kama sahari zingine. Kwa hiyo hawa jamaa wali walikaa chini ma engineer wa Kimarekani wakasema sasa tunahitaji ndege ambayo itakuwa hatari. Ndege ambayo itakuwa tishio katika ulimwengu. Wao wakakaa chini wakachukua formula zilizotumika katika ndege ya McDonnell Douglas 15 wakazikombine na kwenye ndege iliyokuwa kifahamika kama Lockheed Martin X44 hawa wakaja kutoa generation ya ndege zilizokuwa zikifahamika kama Lockheed Martin YF22 na Lockheed Martin YF23 ndege hizo hiyo ni miaka 80 sasa 70 80 ndege hizo zikajaribishwa ubora katika anga na kuangalia mbinu za kimapambano zilizojaribishwa ndege ya YF22 ikaonekana ni ndege bora kuliko YF23 Lockheed Martin na hii ilitokana na uwezo wake ndege katika kushambulia speed ikiweza kuweza kufanya eh, kufanya mekanizi mbalimbali ikiwa katika speed kubwa na kushambulia hapa wengi wakanyosha mikono na kusema kwamba katika eh, ugunduzi wa kiteknolojia na mambo ya kiinjinia eh, YF22 ndo ndege bora. Wakati hiyo kama mvukombia kuna hizo Sukhoi, eh, kuna Flankers kutoka Urusi na mataifa mengine ya China kama China Jet eh, 20B na zingine. Watu wakaendelea kuunda vifaa vya kutishiana kwa babana eh, mimi ni mbaya kuliko yeye. Sasa eh, uwe mwaka 1988 maengineer wa jeshi wa wa Marekani wakakaa chini kwa mm, hii YF22 eh, na hizi Douglas Uh, McDonnell uh, hizi bwana na hizi Lockheed uh, Lockheed Martin 
44 uh, tunaona kama zikizi vigezo sasa hapa kwenye uwanja wa vita wakakaa chini kufanya ugunduzi ambao ungedumu zaidi ya miaka 40 walipokaa chini sasa wakaja na innovation iliyotishia dunia innovation ya Lockheed Martin F22 Raptor ndege hii inatajwa kama tishio zaidi kila mara unapojaribu kupitia hata kwenye documents mbalimbali kuangalia ni ndege gani bora kwa mwaka mbili na na moja bado tishio watakwambia miongoni mwa hizo ndege eh, F22 Raptor lazima uitaje ndege hii ilipewa uwezo wa kipekee katika mfumo wa umeme ndege hii ilitengenezwa katika teknolojia hali ya juu inayofahamika kama stealth technology stealth technology ni teknolojia wenyewe wanaita low observable technology stealth technology kumbuka ilianzia wakati huo Marekani eh, ameanzisha ndege maalum za kuspai au za kipelelezi ambazo zilikuwa zinafahamika kama U2 spy plane wakati huo Marekani yetu kwenye benzi ya Area 51 Uh, stealth technology ni teknolojia inayoruhusu kifaa chochote kupita mahali popote bila kushtukiwa. Kwa maana halisi ni ndege zenye uwezo wa kuingia kwenye anga la nchi yoyote uh, bila mifumo ya rada kudetect kwamba uh, kwenye nchi yetu kuna ndege imeingia. Kwa hiyo ndege imepewa uwezo wa kipekee, stealth technology. Lakini pia uh, hii ndege imepewa kitu kinaitwa signal intelligence. Hii ndege imepewa uwezo wa kudetect au uwezo wa kugundua adui akiwa kilomita msini au akiwa kilomita moja kutoka upande wote wa hiyo ndege yule pilot aliyokuwa ndani ya hiyo ndege anajua kwamba kuna jamaa yupo e, kwenye kilomita msini au kilomita mia na hiyo ndege jinsi ilivyopewa uwezo ni kwamba kabla pilot hajafanya maamuzi ya kuku detect katika radar au katika system signal system ndege yenyewe automatic huwa ina defense mechanism yani ile ndege ya ya eh, Lockheed Martin F22 Raptor ina mifumo yake imewekewa automatic yenyewe inaanza kutoa mifumo ya kujilinda inaanza kujibadilisha inaingia kwenye mfumo wa stealth technology au stealth system kwa hiyo kwa wakati huo ikishagundua kuna adui yupo ndege inapotea kwenye mfumo wa rada. Kwa hiyo e, wale watu ambao wako au mpinzani wa hiyo mpinzani pilot mpinzani wa ndege hiyo akiwa kule anashangaa tu mtu yule wa kwenye F22 hayupo. Kwa hiyo katika hiyo lakini yule wa kwenye F22 anamuona. Kwa hiyo wanakwambia ni ndege hatari zaidi duniani. Ukikutana nayo una bahati. Huwezi kuacha salama. Lazima uangamie na mtu yote aliyewahi kukutana na F22 Raptor hakuwahi kuondoka salama. Ni ndege iliyopewa uwezo mkubwa wa wa kutumia thermographic camera. Thermographic camera ni kifaa maalum ambacho e, captain wa kwenye hiyo ndege au pilot ana uwezo wa kuona vitu visivyoonekana kwa macho. Yaani akiwa juu kwenye futi nyingi sana ana uwezo wa kugundua e, kwenye mita 60 pembeni yangu kulia kuna watu pale wanalima kwenye mita sabini mashariki kule kuna mashamba ya mbuzi. Kwa hiyo anaweza kaa huko kwenye futi nyingi sana juu lakini akawa na information zote zisizokuja kwa macho. Kwa hiyo ni ndege fulani ambayo walitengeneza e, katika walifaulu sana katika uundaji wake. Kwa hiyo ndege hiyo ilianza kutangazwa mwaka nane na kufikia mwaka Septemba saba mwaka saba jaribio la kwanza la ndege hii kurushwa na kujaribishwa ubora lilifanyika. Fikiria teknolojia mwaka 88 leo hii 2021 bado ni tishio. Je, teknolojia ya mwaka 2021 itakuwaje? Kwa hiyo Marekani akatoa ofa au kampuni ya e, hii kampuni ya ya, ya, ya Lockheed e, Martin Corporation ikatoa nafasi pia kwa kampuni ya Boeing. Boeing tunaona kampuni ya Kimarekani ya kutengeneza ndege nyingi sana ambazo zinabeba abiria na nini. Kwa hivyo eh, Lockheed Corporation wakatoa 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 kama nafasi kwa au deal kwa kampuni ya Boeing kudesign pia sehemu ya hii ndege. 
hii ndege utakapo utakapoitazama vizuri hii F22 Raptor yale mabawa yake ya nyuma yamedizainiwa na kampuni ya Boeing kampuni ya Boeing ndio leo toa ile mifumo na kudizaini lakini ile ndege ilikuwa na uwezo wa kupiga kwenye range zaidi ya range maili 2000 maili 2000 ni kama ni kama kilomita 3000 point something yani ile ndege ikiwa juu kilomita 3000 kutokea huko labda chini ina uwezo kupiga bomu vizuri na likafika kwenye target inayohitajika katika kasi ya ajabu umenielewa bana kwa hiyo ni ni moja kati ya, ya mekanizimu ambazo zilitengenezwa kwa ajili ya mfumo mfumo mpya wa mapambano unajua e, kwenye vita kuu ya kwanza ya dunia kuna na vita kuu ya pili ya dunia kuna kitu kilicho kaitwa dog fighting dog fighting ni ni terminology ambayo ilichukua maarufu sana kutokana na aina ya mapambano ya anga ndege zilikuwa zinapambana katika kuna 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 ground ile ground attack yani mapambano ya chini ardhini lakini pia kuna kitu kinaitwa air combat ndege nyingi ambazo zilikuja kutengenezwa miaka ya hivi karibuni walizingatia sana mambo ya eh, air combat air combat ni mfumo wa kimapambano wa angani sasa ile ndege ilipewa ubora katika hivyo vitu vyote walitengeneza mifumo ambayo inaweza ka attack ardhini ika attack eh, angani pia na kwa kuzingatia hilo ile ndege ilifungwa mfumo ambao mfumo huo unaitwa BVR BVR manake ni beyond visual range combat huu mfumo ni hatari mfumo wa BVR yani beyond visual eh, range combat ni mfumo ambao pilot au wanaoendesha hiyo ndege ana uwezo kuwaona maadui bila kutumia macho yake ya kawaida fikiria upo kwenye futi ya fustini juu yani ndege inatembea futi ya fustini juu alafu kwenye futi ya fustini kule kule nyuma yako mita tatu kuna ndege inakuja uwezi kuona kwa hiyo kwenye hizo ndege eh, kuna vitu vimewekwa signals detector maalum ambazo zenyewe zimeunganishwa na mfumo wa, uh, wa rada kwa ajili ya kuidentify eh, kitu chochote na kukipiga kwa hiyo wewe huyo captain anachofanya wa dereva hiyo ndege ana uwezo wa kukupiga ukiwa kwenye futi hizo mia nyuma futi huku huku bila kukutazama ila anachoongozwa nayo ndo anaongozwa na kompyuta maalum ambazo zina huo mfumo unaoitwa BVR yani beyond visual range combat kwa hiyo hii ni Lockheed Martin F22 Raptor ambaye ilikuwa chini imetengenezwa chini ya kampuni ya Lockheed Martin Corporation ambaye inapatikana Texas. E, hawa jamaa wametengeneza. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ya maelezo kuhusiana na ndege hatari zaidi kwa mwaka e, 2021 na kwa leo tuishie hapa. Tuungane kwenye katika sehemu ya pili Jumapili ijayo tutatazama sasa Lockheed Martin specification zake e, ni kwa nini ni special E, na iliacha mambo gani na kwa nini Lockheed Martin iliachwa kutengenezwa mwaka 2011 ilifungwa serikali ya Marekani ilitiliana ili makubaliano ya kimkataba kwamba ndege hizi zisitengenezwe tena licha ya uzuri na mambo yake yote lakini serikali za haya mambo tuachane nayo na je upi ilikuwa mbadala wa hii F22 baada kuikataza sasa mbadala wake ilitengenezwa ndege gani ili kuchukua nafasi yake na je iliweza kuwa na bubora kama huu mimi naitwa Dupa Mdupange tukutane kwenye episode inayofuata behind the camera anaitwa witness super brand camera operator lakini pia anaitwa eh, Paul Baisa kwenye mashine nambari mbili bila kumsahau Mr. Kabigi asante kwa kuangalia na bye bye usahau kusubscribe ku comment ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dutton Media